കൊറോണ വൈറസ് ദൈവം അയച്ച മഹാമാരിയോ ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകാറായോ ധാരാളം വ്യാജ പ്രവാചകരും പ്രബോധകരും പ്രസംഗകരും ദൈവത്തെയോ പ്രകൃതിയെയോ അറിയാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ നുണകൾ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ ഭീതിയിലേക്ക് എല്ലാ കാലത്തെയും പോലെ ഈ കൊറോണ കാലത്തും തള്ളിവിടുന്നു എന്താണ് സത്യം പാപികളായ മനുഷ്യരെ ശിക്ഷിക്കുവാനായി ദൈവം കൊറോണയെ അയച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ദൈവനിന്ദയാണ് ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നത് ശരിയാണോ കൊടും കാറ്റുകൾ ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ദൈവം അയക്കുന്ന ശിക്ഷകളാണ് ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം നമസ്കാരം റോക്ക് വാലി മൾട്ടിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്കൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് കോളത്തിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഈ ചാനലും ഇതിലെ വീഡിയോകളും താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക കൊറോണ വൈറസ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ ജീവൻ ഇല്ലാത്തതും ഒരു ജീവകോശത്തിൽ എത്തിയാൽ വളർന്നു പെരുകുന്നതുമായ ഒരു പ്രത്യേക ജീവി കാലങ്ങളായി പ്രകൃതിയിൽ വാഹകരായ ഏതൊക്കെയോ ജീവികളിൽ ജീവിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ എത്തപ്പെട്ട ഒരു ജീവി എങ്ങനെയൊക്കെയാകാം ഇത് മനുഷ്യരിൽ എത്തിയത് പല സാധ്യതകളാണ് ഒന്ന് ഏതോ ലാബിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം വളർത്തിയെടുത്തത് അവരുടെ ശ്രദ്ധ കുറവ് മൂലം പുറത്തെത്തി മനുഷ്യരിൽ പ്രവേശിച്ചു രണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യൻ ഇത് മനുഷ്യരിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അത് മറ്റ് മനുഷ്യരിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു മൂന്ന് വന്യജീവികളെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചു തിന്നിരുന്ന മനുഷ്യർ വൈറസ് വാഹകരായ വവ്വാലിനെയോ ഉറുമ്പു തിനിയെയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ജീവിയെ പിടിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ വേവിക്കാതെ കഴിച്ചു നാല് മനുഷ്യർ വൈറസ് വാഹകരായ ജീവികൾ കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഫല മൂലാദികൾ അറിവില്ലായ്മ മൂലം കഴിച്ച് സ്വയം വൈറസ് വാഹകരായി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്തി പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ കാണുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഇതിൽ എല്ലാമാകാം ഏതെങ്കിലും ചിലത് മാത്രമാകാം അതെ മനുഷ്യൻ അവനാണ് കാരണം കോടാനുകോടി തരം വൈറസുകളാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് മനുഷ്യ കോശങ്ങളുടെ പത്തിരട്ടി ബാക്ടീരിയകളും സൂക്ഷ്മജീവികളുമാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് അവ തീരെ ചെറുതാണെങ്കിലും മനുഷ്യ ഭാരത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ വരും അവയുടെ ആകഭാരം നൂറ് കിലോ തൂക്കമുള്ള ആളാണ് താങ്കളെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് കിലോയോളം ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ സംഭാവനയാണ് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെയും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഇത്തരം സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് തീർച്ചയായും ചില സൂക്ഷ്മജീവികൾ നമുക്ക് ദോഷവും വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം നന്മയും തിന്മയുമാണ് ഇവ മനുഷ്യർക്ക് വരുത്തുന്നത് എന്ന് നാം ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എല്ലാം നല്ലത് എന്ന് ദൈവം കണ്ടു എന്നാണ് നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകാത്ത എന്തുമാത്രം നന്മകളായിരിക്കും ഇവ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മറ്റു എവിടെയോ വസിക്കേണ്ട മറ്റു എവിടെയോ നന്മ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വൈറസ് തീർച്ചയായും മനുഷ്യരിൽ വസിക്കേണ്ടതല്ല എങ്ങനെയോ എത്തപ്പെട്ടു ഫലപ്രദമായ വാക്സിനുകളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരുന്നുകളും കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും ഇവരിൽ നിന്നും അകന്ന് കഴിയുന്നത് അല്ലേ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷണം ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ അന്ത്യകാല പ്രവാചകർ നിറഞ്ഞ് ആടി മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് മിക്കവാറും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നാം അവയെ ദുരന്തങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവ ദുരന്തങ്ങളാണോ പ്രകൃതിയെ ഭൂമിയെ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് അവ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭൂമി കുലുക്കങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാവുന്നത് അവയിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ളത് ഇരുപതിനായിരത്തോളമാണ് ദിവസം അൻപതോളം വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ 
ഒരു വലിയ ഇരുമ്പ് ബോളിന് മുകളിൽ അയ്യായിരം മുതൽ ഏഴായിരം വരെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിളച്ചു മറിയുന്ന ലോഹങ്ങളും പാറയും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിന് മുകളിൽ ഒരു വലിയ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ വള്ളങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇരുപതോളം പ്ലേറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ മേൽഭാഗം ഭൗമാന്തർഭാഗത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മർദ്ദം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ പാളികളെ ചലിപ്പിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ ഇത്രമാത്രം മർദ്ദം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ പണ്ടേ ഒരു പടക്കം പോലെ ഭൂമി പൊട്ടിച്ചിതറി നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ശൂന്യതയിൽ ഉൽക്കകളായി പറന്നു നടന്നേനെ ഇത് പറയാൻ ഞാൻ എവിടെയോ ഇത് കേൾക്കാൻ താങ്കൾ അവിടെയോ കാണില്ലായിരുന്നേനെ ഭൂമിക്കുള്ളിലുള്ള ധാതുക്കളും മറ്റും മുകൾ പരപ്പിലെത്തി മണ്ണിനെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുവാനും പർവ്വതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിനെ പുനർനിർമ്മിക്കുവാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഭൂമികുലുക്കങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാനും ഭൂമിയുടെ പുറം പാളിയെ തുടർച്ചയായ പരിസംക്രമണത്തിന് വിധേയമാക്കി നവീകരിക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം ആണിത് ദുരന്തം അല്ല ദൈവശിക്ഷ അല്ല ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഭൂകമ്പ മാപ്പിനികൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വർഷം സംഭവിക്കുന്ന ഭൂമികുലുക്കങ്ങളിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം സംഭവിക്കുന്നത് റിങ് ഓഫ് ഫയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലാസ്ക മുതൽ ചിലി വരെയുള്ള ശാന്ത സമുദ്ര മേഖലയിലാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടോളം എണ്ണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും ഭൂമികുലുക്കവും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടും കിടക്കുന്നു പതിനേഴ് ശതമാനത്തോളം ഭൂകമ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ജാവ സുമാത്രൻ ഹിമാലയൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലകളിലാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധ ഭാഗത്ത് അധികം ആൾതാമസമില്ലാത്ത ഗ്രീൻലാൻഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കടൽ മേഖലയിലാണ് മറ്റൊരു ഭൂകമ്പ പ്രദേശം ദൈവം അയക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ഭൂമികുലുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ പഴിക്കാതെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാതെ ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഭൂകമ്പ മാപ്പിനികൾ ധാരാളമായി സ്ഥാപിച്ച് ഇവയെ മുൻകൂട്ടി അറിയുവാനും മനുഷ്യന് വന്ന് ഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ദോഷഫലങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കുവാനുമാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് കടലിൽ ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും സുനാമികൾ ഉണ്ടാവും കടലിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സിസ്മിക് സെൻസറുകൾ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ തീർച്ചയായും നൽകും വേണ്ടത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി അവയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി മനുഷ്യർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയും തീരമേഖലകളിൽ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഭൂമികുലുക്കത്തിന് അതീവ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൂമി കുലുക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നിർമ്മിതികൾ നടത്തുകയോ സാധ്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിർമ്മിതികൾ നടത്തുകയോ ഒക്കെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് കൊടും കാറ്റുകൾ ഹരിക്കെയിൻ ടൈഫൂൺ സൈക്ലോൺ എന്നിങ്ങനെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നവ നാം കത്രീന ഗാൽവസ്റ്റൺ ആൻഡ്രു എന്നൊക്കെ ഓമന പേരിട്ട് വിളിച്ച കാറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങളിൽ പേരിട്ട നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ഹരിക്കെയിനുകളാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മേഖലയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായത് പസഫിക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലകളിലും ഇത്തരം ധാരാളം കൊടും കാറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പേരില്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് കാറ്റുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരം കൊടും കാറ്റുകൾ വരുമ്പോഴും അതിനുശേഷവും കുറേ പ്രാർത്ഥനക്കാരും പ്രസംഗകരും ഇറങ്ങും ദൈവം ശപിക്കുന്നേ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നേ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇവ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ അടയാളമാണോ അതോ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും അടയാളമോ എന്താണ് ഇത്തരം കാറ്റുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന നന്മ ഒന്ന് ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗത്തും മഴയും വെള്ളവും എത്തിക്കുന്നത് ഈ കൊടും കാറ്റുകളാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ജെയ്സൽമീർ പൊക്രാൻ മേഖലയിലെ ഗ്രാമവാസികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മൂന്നും നാലും വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മഴയെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു ഉപ്പ് വെള്ളം നല്ല വെള്ളം എന്ന് കരുതി കുടിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കേരളം മുതൽ ഗുജറാത്ത് വരെ വീശിയടിക്കുന്ന കൊടും കാറ്റുകളാണ് ചെറിയ മഴയായി എങ്കിലും രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ എത്തുന്നത് രണ്ട് കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ അളവ് ക്രമപ്പെടുത്തി ശുദ്ധമാക്കുന്നതും കടൽ ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നവീകരിക്കുന്നതും വലിയ കാറ്റുകളാണ് മൂന്ന് ഭൂമിയുടെ താപനില ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരം കൊട
ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ അമിതമായി ചൂടാകുന്ന ഭൂമി ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളിൽ വളരെ തണുത്തതായിരിക്കും ഇത്തരം കാറ്റുകളും കടലിലെ ഉഷ്ണ ശീത ജല പ്രവാഹങ്ങളുമാണ് ഭൗമ ഊഷ്മാവിനെ തുലനപ്പെടുത്തി നമുക്കൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നാല് കടലിലെ ദ്വീപുകളെയും കടൽ തീരങ്ങളെയും ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നത് ഇത്തരം കൊടുങ്കാറ്റുകളാണ് അടിത്തട്ടിലെ മണലും മറ്റു ധാതു ലവണങ്ങളും കരയ്ക്ക് എത്തിച്ച് സസ്യജീവജാലങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സുസ്ഥിതിക്കും സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരം കാറ്റുകൾ അഞ്ച് കാട്ടുതീയിലും മറ്റും പെട്ട് നശിച്ചു പോയ വനഭൂമിയിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും സസ്യങ്ങളുടെയും മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ഒക്കെ വിത്തുകൾ എത്തിച്ച് ഭൂമിയെ വീണ്ടും പച്ച പിടിപ്പിക്കുന്നതും നാം ദുരന്തം ദൈവശിക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇതേ കാറ്റുകളാണ് അതെ നാം ദുരന്തം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൊടും കാറ്റുകൾ സത്യത്തിൽ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ജീവനെയും പ്രകൃതിയെയും നിലനിർത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും മനുഷ്യരും മനുഷ്യ നിർമ്മിതികളും അതിന്റെ വഴിയിൽ പെട്ടാൽ നാശം സംഭവിക്കാം ഡോപ്ലർ റഡാറുകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും മറ്റും വിന്യസിച്ച് കാറ്റിനെയും അതിന്റെ ഗതിയെയും മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ദൈവം മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുവാനായി മഹാമാരികളും ദുരന്തങ്ങളും അയക്കുന്നു എന്ന് ചിത്രീകരിച്ച് ദൈവത്തെ അവഹേളിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് യുദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം യുദ്ധങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി നടക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധമെന്ന് കേൾക്കുന്നതേ ലോകാവസാനം എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നവർ എന്താണ് യുദ്ധമെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധങ്ങളെന്നോ ഇവിടെ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയാണ് എന്നാൽ ചിലർ അത് ഗ്രൂപ്പുകളാകാം ഗോത്രങ്ങളാകാം വംശങ്ങളാകാം ദേശങ്ങളാകാം രാജ്യങ്ങളാകാം അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കോ ലാഭങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തി എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനായി യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് പോയേക്കാം പല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി നീതിക്കു വേണ്ടി യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടേക്കാം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുവാനായി മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥ മോഹങ്ങളോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമോ ഒക്കെ ആകാം കാരണങ്ങൾ ദൈവമല്ല യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവമല്ല ഈ യുദ്ധങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം യേശുവിൽ നവീകരിക്കപ്പെടും സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചം നശിച്ച് പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിന്റെ സമയം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ ആ അറിവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം മേനി നടിക്കുന്നവർ ശരിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വേല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നതിനെല്ലാം ദൈവത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ ഭീതിയുടെ മുൾ മുനയിൽ നിർത്താതെ ദൈവ മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക ലോക അവസാനത്തെ നോക്കി നിൽക്കലല്ല മറിച്ച് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം പൂർണമായും ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും ഒപ്പം ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും ജീവിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം അതെ നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരേ ഒരു നിമിഷം ഇപ്പോൾ എന്ന ഈ നിമിഷം മാത്രമാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്കളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും യൂട്യൂബിലെ കമന്റ് കോളത്തിലൂടെ അറിയിക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുമായി ഈ ചാനലും ഇതിലെ വീഡിയോകളും പങ്കുവയ്ക്കുക മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഉടനെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം